Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za mbiu wikendi. Bweni la shule ya upili ya wasichana ya Moy Girls katika kaunti ya Marsabit liliteketea hapo jana. Bweni hilo liliteketea wakati wanafunzi walikuwa darasani mwendo wa alasiri Ronald Ngala ambaye ni afisa kutoka serikali ya kaunti ya Marsabit alisema kwamba chanzo cha moto huo huenda kikawa ni itilafu za nguvu za umeme. Tukio hili linajiri siku chache baada mikasa ya moto kushuhudiwa katika shule mbalimbali mbali humu nchini bweni hilo lilikuwa makao ya wanafunzi tisini. We are still looking at the cause of the fire but most likely it could be due to overload because like here we have uh, we have many buildings but it's as if uh, it's as if there's one face that has a, has a lot of uh, cables going, moving up and down. And we're also looking at the sizes of the cable because the cables are so mixed up. And we're also looking at the switch gears. Na katibu mwandamizi katika wizara ya elimu Simon Kachapin anataka shule za mabweni kuondolewa ili wanafunzi wote wapate elimu kutoka nyumbani mwao. Akizungumza katika ziara yake ya shule katika shule ya kitaifa ya Kisii ambapo bweni moja liliteketezwa na wanafunzi, Kachapin alisema kwamba mfumo huo umefanikiwa katika mataifa mengine na hivyo basi unapaswa kuigwa humu nchini. Alisema kwamba ni maeneo machache tu ndio yanapaswa kuzingatiwa kwa kupewa shule za mabweni. I'm happy that this school had installed um, uh, CCTV cameras and uh, some of the culprits have been napped and uh, uh, the full law will take its own course because uh, as a ministry we do uh, agree with the director of criminal investigation that criminal matters are criminal matters be it delinquent or for any, uh, any other person an adult and the delinquent cases have their own way uh, uh, way of being handled and uh, most of those students who have been uh, uh, been arrested in connection and investigation are going on and the prosecution will go on and the, and the, and the, and the, and the law will take its own course whether they are children or uh, adult people na mbunge wa Kandara Alice Wahome amekosoa mapendekezo ya kufanya sare zote za shule ziwe sawa. Mbunge huyo wa Kandara amesema kwamba utambulisho ama sare zilivyo zina utambulisho maalum na utaratibu huo hautakiwi kuvurugwa. That misses the point completely and the objective of the the initial objective why a uniform was found to be a good unifying identify uh, way of dealing with the students and every school has its own identity has its own motto has its own maybe slogan and and the slogans and uniforms and colors and symbols are very key to an identity of a person and an institution and therefore there is nothing wrong we have not been told what has happened and what is wrong with them uh, each school having its own uniform Na kwenye makala ya kila wiki ya Teknohama wiki hii William Lusige anatujulisha kuhusu teknolojia ya wanafunzi kupokea masomo bila ya kuwepo kwa mwalimu wala vitabu Kwa wengi ni ndoto kuamini kuwa ipo siku shule hazitahitaji walimu wa kufunza wala kuwacharaza mijeledi wanafunzi kama ilivyo kawaida ya shule nyingi. Lakini kupitia teknolojia mageuzi yamekuja kwa kasi katika sekta elimu ndoto zimetimia. Programu ya Jamstart ilianzishwa kutoa mafunzo ya kiwango cha juu kwa wanafunzi hasa wale wachanga huku ikirejelea kuwa wanafunzi katika darasa moja hawana vipawa kasi na uwezo sawa wa kuelewa wakati mwalimu anapofunza. Nikutumia digitali ama technology 
na cartoons ili kupatia watoto ile masomo watoto wengine wanapata katika nchi ambazo zimekuwa kupitia programu hii sasa kuna madarasa yenye mandhari ya kupendeza yenye tarakilishi pekee zilizo na programu hiyo kwa wanafunzi kujifunza masomo yote wenyewe na jukumu la mwalimu limebakia kuwa la usimamizi pekee so mwalimu ana move kutoka kwa kile kumama mbele na kufunza yeye sasa ni kukaa na ku guide class vile wataenda anajaribu kuleta discipline kwa class ndio watoto wasi anze kumizibiemu na technology kupitia programu hii wakati mwanafunzi anapoendelea kujifunza pia anajiburudisha ikiwa njia pekee ya kuwavutia wanafunzi hasa wale wachanga na huwachukua muda mfupi kinyume na mfumo wa zamani uliopo kwa sasa anayechukua kama 6 months ndio akave ile mambo na kava akitumia program yetu kwa only 1 month ikiwa mwanafunzi afanyi vizuri darasani ina uwezo wa kutambua njia za kumfanya awe bora kibinafsi hasa kumfunza kupitia michezo anaipenda na kumpa nafasi ya kuchagua mwalimu digitali ampendaye kile ambacho kinawahimiza wasoks kuendelea kupenda hizi program zetu ni ya kwamba wasito wanapenda kusoma jinsi wenyewe wanavyotaka. Walimu hawana fursa ya uonevu na si lazima kwa mwanafunzi kufika shuleni, anaweza akajifunza pale nyumbani kwa usaidizi wa mzazi. Natumika kwa laptop, natumia kwa desktop, kuna zile za kutumia kwa DVD na kuna zile za kutumia kwa mobile phone ama tablet. Kutokana na programu hii ya Jumpstart sasa wanafunzi wanaweza kachagua yule mwalimu anayetaka kuwafundisha, kando na hayo pia majukumu ya mwalimu yameweza kupunguzwa. Wili Lusigeni kiripoti ya KTN News, makala ya Tekno Hama. Na mtazamaji wakazi wa kijiji cha Josa katika kaunti ya Tete Taveta wameshangazwa kwa kugunduliwa kwa wadudu wenye nambari migongoni mwao katika eneo lao. Miongoni mwa nambari migongoni mwa wadudu hao ni nambari 33, 35, 36 na 11. Mandhari ya kijiji cha Josa haitofautiani sana na vijiji vingine eneo la undanyi. Lakini mnao mapango hapa na kwenye miamba wadudu kama komba mwiko ndio kivutio cha sasa. Migongo yao ikionekana kuwa na alama za kustaajabisha. Ah wadudu mimi niliona tangu tukiwa watoto kwanza pangoni pangoni ndio sana sana wanakaa. Na tunaona hapo pangoni ukitembea pangoni unaona unaweza kaona sana sana unaona kama ni 38 ama ni 36 wao ana namba namba tofauti tofauti. Wanao wafahamu vyema wanasema nambari nyingine migongoni mwao ni kama 33, 35, 37 na hata 11. Wamechora namba hapa juu. I say it's like ani ni kama grip yani unaweza shika hiyo hiyo namba unaweza ifeel. Kwa hiyo set ni mtu alichora. Wadau wa utalii kwenye kaunti ya Tetataveta wakisema huu ni mfano mmoja tu wa mseto wa vivutio vya utalii eneo hilo. Kuna ma caves, very famous cave kama Kenyatta Caves, kuna different topology in terms of geography, kuna milima mizuri mizuri kama Vesu Hills, kuna Mwachora Cliff, kuna Vuria Hills ambazo wawekezaji wanaweza kufanya products kama vile rock climbing, zip line, paragliding. Kwa sasa mtazamo wa watafiti wa viumbe unasubiriwa kutoa jawabu la haswa wadudu hawa ni aina ipi na ikawa vipi wawe na nambari migongoni kama wachezaji kandanda. Mark na Maswa KTN News. Na mtazamaji kwenye marudio ya makala Mirindimo tunaangazia kurejea kwa siasa kwa mpigo Alfred Ketera akiponea chupuchupu kupoteza kiti chake wanafunzi ambao wanatia moto shule na naibu rais William Ruto akijiondoa kwenye mdahalo wa madeni hapa na pale. Bunge wa eneo la Nandi Hills sasa eti ameokoka. Dhahabu na fedha eti ameacha nyuma. Yakitokea baada ya mahakama kutupilia mbali rufaa ya kupinga kuchaguliwa kwake. Na sasa anahubiri. Mwenyezi Mungu anatupenda wote. Ala na unajua kila mwizi ana siku 40. Askofu ngeno. Mwenyezi Mungu amesimamisha na Mwenyezi Mungu amewezesha kesi ianguke. Tukiwa bado kwenye siasa, 
baba ana siri anazoendelea kufichua. Tuongee wawili. Mimi siji na Ruto na wewe usikuje na Alkalonzo. <laughs> Usikii maneno. Naye William Ruto akiwa na hekaya zake kuhusu madeni. No person, no community, no section of Kenya owes anybody including myself anything. Tanga tanga za Ruto zilimfikisha pwani eneo la kwale ambapo simulizi za wenzake zilishamiri. Safari hii this time watu wa vanga nitafanya kampeni nikitumia pesa yangu. Ala. Sasa nyakati zingine huwa mnatumia fedha za nani? Aisha Jumwa eti ana jina jipya. Naitwa Sishuki. Na sasa hapa baba alikosea wapi? Tumaipati lida. Alisema yote yameisha. Ala. Yote sasa yako chini ya maji. Tufanye nini tugange yajayo? Vito za machozi, viboko na mbio vimerejea jijini. Wakati huu, kina baba na wafuasi wao wameachia askari wa kaunti na wafanyabiashara Moshi na Gesi. Ile matakizo iko ni chiamani wetu kushikwa. Ndio tulikuwa tunataka kuwe na usalama. Tuende huko at least tuugane. Patrudishie bye. Hey! Mambo ya kichacha hadi polisi wakiamuru watu wajiburure kwa makalio yao kisa na maana some youth uh, broke the road protesting the arrest of five people who were arrested yesterday contravening the city by law e? uh, the city by law tunakubaliana hapa kiingereza kilikuja kwa meli wanaofunga kazi ni wanafunzi eti msimu wa baridi unawafanya watie shule moto Wazazi wakisema mijeledi ireje. Hata Biblia inasema ya kwamba eh ugitia kiboko eh, kiboko mtoto kidogo hawezi kufa. Discipline ni lazima. Mak na maswa. Mirindimo. Na kwenye marudio makala ya zilizopendwa hebu sasa tumpishe Tobias Chanji na akisengere nyuma kuhusu vazi la bell bottom. Ni bendi ya Frango na Tipio K Jazz wakiwaongoa kwa burudisha wapenzi wa miziki ya Lingala. Hebu tazama wanavyocheza lakini zaidi waone alivyovaa. Sura ndefu zilizopwaya miguuni. Hii ni enzi ya Bell Bottom. And uh, nimeishi miaka ambayo nimeona different uh, fashions. Kama kwa mfano kina waume walikuwa kivaa Bell Bottoms miaka 1978 na kina mama walikuwa kivaa Mandingo. So hayo mavazi yalikuwa ni mavazi ambayo mara nyingi kwa waume walikuwa kiweka afro style ya nywele ilikuwa ni afro si kama sasa tunanywa upara ingekuwa ni changamoto kubwa sana bila kuwa na vazi kama hilo maana kila msichana akikuona na kuona we basi huko katika ile standard ya vlana kwa hivyo msichana hange kushughulikia kwa waliozaliwa siku za jana mungetaka kufahamu mandingo na bell bottom zilikuwa nguo za aina gani ambazo zilikuwa lazima kuvaliwa na kila kijana ustaji aina ya kiatu mandingo ni mtindo ambao ulikuwa kwa kina mama wasichana wakati wa kivaa ina mstari kwa kiunu hivi ongwe na nguka hivi chini alafu ina kama mpira imebana hapa kwa kiunu kwa upande wa kina mama lakini ilikuwa kwa ni loose dress ilikuwa iko loose sasa wanaume kwa bell bottom ilikuwa ni wakati huo ilikuwa ni compulsory yani ni lazima kwa kila kijana hasa hasa vijana ilikuwa ni lazima avae bell bottom ilikuwa ni nguo ambayo ni suruale inavaliwa imebana kiunu kwa kiunu ilikuwa inabana alafu huku kwenye maguu inapanuka vijana wakifaa zile bell bottom walikuwa wanaona wanajiona wako mbele sana kwa sababu wakati anatembea kidogo watu wa moja ya pili anaona suruali inatembea akiangalia huko kando anaona ni yeye tu baba sina komona na lepiko botela bendi liovuma enzi ile ni mangele pa miongoni mwa zingine nyingi ni mavazi ambayo yalikuwa kivaliwa nyakati speciali na sio kiholela kwa kuwa yalikuwa nadra. 
uh, kwenda kwa mfano kama clubs ama kwenda kwa mziki wakati huo kuna mziki wakati huo ulikuwa kuna hii inaitwa uh, disco disco zilikuwa zimepamba moto sana na bugi bugi ilikuwa ni disco ya mchana na disco ilikuwa ichezwa siku alafu pia wakati huo kuna bendi hapa Kenya ilikuwa inaitwa Mangelepa Mangelepa walikuwa ndio musicians ambao walikuwa wamechukua karibu roho za wavulana wote na wasichana wote ilikuwa hata watoto wadogo kipita unasikia wanaimba tu nyako nyako konya nyako nyako konya bila viatu nadhifu bila shaka wapenzi wa mitindo hii hawangependeza na James Kobe anatusimulia kuhusu aina ya viatu alafu hiyo ilikuwa kiatu chake inaitwa Santana so unavaa bell bottom na Santana kama we ni mvulana wakati huo 1978 kuendelea na huna Santana na huna bell bottom basi you don't call yani katika kwa vulana uko out, outdated na kwa kuwa suruali hizi zilikuwa nadra gharama yake pia ilikuwa ya juu na ilikuwa kawaida kuwapata wale waliofaulu kumiliki moja tu hiyo kiatu ilikuwa kwa mara mbili kuna ile ya kutengenezwa na mafundi locally na kuna ile ilikuwa inatoka nje inakuja na meli kwa mfano inakuja kutoka nje so hiyo ya locally ilikuwa mtu akiona pia nao ni kama ah huyu naye hata hana pesa huyu lakini akivaa ile Santana kutoka nje ambayo kiatu yani ngozi yake ni kama really ni ngozi na ile ina shoe ile na nini yake ni ndefu ilikuwa sasa msichana kikuona tu anajua ah hata ukimsalimia yeye anajua yes nimesalimiwa na mvulana kweli hapa <laughs> unajua enzi hizo pesa zilikuwa ni wakati huo zilikuwa ni kidogo sana kama shilingi 20 unapata yeah, zilikuwa kama 20 unapata eh? na bila hiyo na kuipata tena hiyo 20 pia wakati nyakati hizo zilikuwa ni ngumu sana Ananongonozea kwamba ningevaa hivi katika miaka ya sabini basi ningekuwa moto wa kote mbali Tobias Chanji Ketia News makala zilizopendwa Natazamaji asante sana kukuweza kujumuika nasi kwa taarifa za mbiu wikendi na komea hapa tukutane mwendo wa saa moja kwenye taarifa za KTN leo wikendi jina langu ni Mary Kilobi endelea kutazama runinga ya KTN News